薛总裁，现在发布会的时间迫在眉睫，下面该如何安排？你是不是该给我们一个交代？我承认，在处理细木上走了些弯路，但是我一定会让细木走上正轨。想让细木走上正轨，那就要让木灵山回到 D I。各位董事。对不起，我来晚了。王总想并购 DI 的这个计划，只是暂时被我们打断了，但是，他不会打消这个念头的。我现在就去找文笑。文笑。我知道，你不想看见我，你可以给我五分钟吗？我为了替我父亲出这口气，夺回迪埃的主导权，害你失去了这一切，也害得迪埃陷入被雨薇并购的危机。我不想迪埃毁在我的手里，所以我想请你回来。我不想再介入迪埃的任何事。温笑，你一定要帮我。只要能阻止迪埃不被雨薇吞并，我愿意将我手中所有迪埃的股份赔偿你，赔偿你一切的损失。丁文笑，难道你忘了对你父亲的承诺，去违背你做人的原则吗？丁文笑。这样，我的希望不就破灭了？这是言下的主意啊，还不说原因？萧氏光年在言下心中比什么都重要，他应该只会加快私人定制项目的进行，完全不可能因为设计稿耽误项目进行啊！这其中肯定有隐情。四姐，我们一定要解开这个谜底。眼前的这一切，曾是我想取代文秀来替你完成的梦想，却没想到，到最后成为了我付出的工具。当他出现在我眼前的那一刻。我也以为，是文笑替我完成的梦想。我曾以为，那是我们最隐秘的故事。文笑，你看我设计的怎么样？嗯，设计大胆前卫，但是好像有点不实用。哎呀，设计讲究的是一种潮流。如果太强调实用性的话，就失去了引导流行。行吧，既然你都这么说了，试试看喽。嗯。你说为什么没有一个地方是专属设计师交流的空间呢？你有什么想法？嗯，如果有机会的话，我一定会打造一个既凉快又舒适的时尚圣地，嗯、让独立设计师们。在里面畅所欲言，嗯，这个想法不错，还要加上我们的冰激凌计划、嗯，这个点子好。等到 DI 完成上市，我们就一起完成这个梦想。嗯，拉钩。嗯，<笑>文笑，你看，这是我融合了你的想法画出来的冰激凌冒险记。你一定很好奇，我是怎么知道你的吧？不是文笑告诉我的，是我无意间发现的
。文兴，这地方太热了、嗯，我把空调修一下。现在公司刚起步，能省则省。你要是热了，你就随便找张纸当扇子扇一下，我没时间理会你啊。得，你有理。没想到，却是你帮我完成的。那一刻，我真的不知道应该开心还是难过。虽然不太合脚，但比你那双高跟鞋要舒服。如果不走动，的确舒服。可是走起路来始终不稳脚。那你就站着不要走啊！人如果站在原地不走，又怎么能跟上别人的步伐呢？你为什么一定要跟着别人的步伐？那么优秀的你，应该站在原地等别人靠前，不是吗？就像我脚上这双平底鞋一样，让我卸下了所有的武装，更接近地面，再也不用担心在高空中摇摇欲坠了。莫尘。如果再给你一次选择的机会，你会怎么选？我也不知道，因为不管我怎么选，都会失去最重要的。这是设计稿，全撤回来了。要去哪儿？寻找修改方案。我现在没有灵感，我想自己静一静。先下来这儿，肯定跟什么人碰面。你家这守着，我进去看看。OK。穆总监，这是我之前画的设计稿，现在交给你了。这，是你连夜赶出来的？不是，是。原来他会改变主意，是因为穆灵山。这言下，该不会把文笑还给穆灵山吧？你在想什么？没什么，现在离新闻发布会的时间越来越近了。希望我的设计稿可以帮到你。至于文笑的事情，我已经在进行中了。那你需要我帮你什么呢？故意制造误会。怎么样？发现什么了？穆灵山来抢丁文笑了。这下事儿大了。言下，这样做不妥吧？如果真的让文笑回到地爱，那这是唯一的办法了。你说这事儿，咱说也不是，不说也不是，还是静观其变吧，先撤了再说。
微笑。林山，好久不见，我就是来看看你过得好不好。我很好。林山，林山，你别动，你就这样让我抱一下，一下就好。丁微笑，你不是跟我说跟他已经结束了吗？为什么还要来往？为什么还在我的店铺里？林珊，你听我跟你解释。我不要听你解释，我,我不要见到你，请你离开。不是，林珊，这不是。不要跟我解释，走。嗯，嗯，炎夏喜欢文笑，文笑也喜欢炎夏。只要文笑告白。应该没有问题，怎么会闹起别扭？嗯，真是想不明白。嗯、文潇，我知道，此刻的你是百般的难受，我何尝不是呢？请原谅我，不得不这么做。对不起，文潇，造成了你跟炎夏的误会。但是现在要解释，只会越描越黑。不如等彼此冷静一些，我再陪你向炎夏解释。也只能这样了。文笑，你应该知道迪埃现在的状况吧？你真的能当做不知道吗？知道了又能怎么样？他已经跟我没有任何关系了。你真的放得下对你父亲的承诺吗？林珊，我不想再跟迪埃有任何的牵连。我现在的心思，全在消失光年上。那如果炎夏和你都可以重回迪埃呢？你会考虑吗？不会。那炎夏的设计师梦想呢？还有消失光年的传统制衣呢？不都被埋没了吗？就算没有 DIY， 我也会实现我的梦想，只是早晚的问题。怎么完成？私人定制计划眼看就要成功了，我也不知道他见了谁，马上要撤回所有的设计稿，所以只能暂时停滞了。穆总监，这是我之前画的设计稿，现在交给你了。这是你连夜赶出来的？不是，是。是什么？原来，炎夏把私人定制完成的设计稿给了我。这已经是我最大的极限了，穆总监，你一定要说服文祥。文祥，我很想告诉你事实，但为了低矮。我只能隐藏这个秘密这两女争一男的戏码，决定胜负的关键还是在这男人身上。你的意思是，炎夏肯定能战胜穆灵山？呃，话是这么说，没错，我也不敢确定。那你不说的废话吗？不行，我一定要想办法阻止。嗯，对对对，你得好好想一想，我可想不出来。任旭啊，嗯，你怎么了？你是忘了你给我期许的将来了吗？没有，我这怎么可能忘呢？那不就得了吗？丁文笑如果又回到了穆灵山身边，那消逝光年你的私人定制计划不就无疾而终了吗？这说的也是啊。要不这样，我现在去探探丁文笑的口风。嗯。
，丁总，我有个问题想要请教你。什么问题？我知道，在你心里呢，岩下肯定比木林山重要。但是如果……我说的是，如果木林山回来跟岩下争夺你，你肯定选岩下，对不对？但是我得提醒你啊，你得防着岩下退缩，把你让给木林山。怎么突然想起来问这个？我就是以防万一，所以过来确认一下。那要是岩下退缩的话，我只能选木林山。绝对不可以！你要是选择木林山的话，那私人定制计划不就没戏了？哎呀，你说这木林山也真是的，你就算要回来抢，也不挑个时机。你见过灵山？呃呃，说实话，不然就取消私人定制。别呀，你要是取消计划，那我期许给思琪的将来不就破灭了？那你最好一五一十的告诉我。哎呀，就，嗯，就今天。我跟思琪一大早就守在校史光年，就想跟踪岩下，看看他到底跟谁见面。结果就看到木林山跟岩下碰头。那时候，岩下刚好拿到设计稿，说要找灵感。这是设计稿，全撤回来了。要去哪儿？寻找修改方案。我现在没有灵感，我想自己静一静。我们就觉得这个事儿吧，你说也不是，你不说也不是，我们就赶紧撤了。应该是过了没多久，灵山就出现了，然后莫名其妙的抱我。文笑。灵山，好久不见，我就是来看看你过得好不好。我很好，林山，林山，你别动，就这样让我抱一下，一下就好。再然后，被岩下撞见。丢文笑，你不是跟我说跟他已经结束了吗？为什么还要来往，还在我的店铺里？岩下，你听我跟你解释，我不想听你解释，我不要见到你，请你离开。林山，你快帮我解释一下。解释，走。我跟思琪在家讨论了半天，觉得不妥，所以，哼，就派我过来跟你探探口风。岩下回来的时候，手中完全没有设计稿。我们就担心你最后会回到木林山身边，那私人定制计划不就无疾而终了？而灵山，又劝我为了实现岩下的梦想。回到天，文笑，你应该知道 D I 现在的状况吧？你真的能当做不知道吗？知道了又能怎么样？他已经跟我没有任何关系了。你真的放得下对你父亲的承诺吗？林山，我不想再跟 D I 有任何的牵连。我现在的心思，全在消失光年上。那如果岩下和你都可以重回 DI 呢？你会考虑吗？嗯，就是，呃，整个事情的经过。那么，这次灵山回来，是为了信木。岩下会撤回设计稿，也是为了帮灵山。顶门笑。你绝对不可以因为木林山而放弃了私人定制计划。岩
你想，为什么要这么做呢？原来，言下把私人定制完成的设计稿给了我。穆总监，我们不能再不动工，所有人都在催我们的设计稿。这是言夏提供给我们的设计稿。那太好了，穆总监，我现在就去召集开会，您给一个明确的指示，我去让部门同仁加班加点的赶，到时候就可以提前完成了。蔡宁，穆总监，还有什么指示？这份设计稿，我们不能用。这不是言下提供给我们的设计稿吗？为什么不能用？我不想为了成就信木，让言下和文笑失去私人定制。文笑。你应该离开这儿，回 DI 了吧？等你顺利帮 DI 完成信物，我才能坦白这一切。言夏，你是不是巴不得我离开这里啊？撤回设计稿，并不是因为你想重新设计，你是为了帮助灵山挽救信物，挽救 DI。但你知不知道，私人定制计划也是我重新开始的目标？你为什么这么轻易就毁了它？难道你觉得 DI 比消失光年还重要吗？没错。如果西木失败了 ，DI 会永远的消失，你对你父亲的承诺也不会实现了。那肯定是我无情的包袱，我不想再犯这个错，我也不想再走我父亲走过的老路。文笑，你是个信守承诺的人，我不想你留下遗憾。所以你做的这一切就是为了不让我离开 DI， 对吗？如果我不这么做，你会回去帮 DI 吗？不会。所以，所以你就想方设法的把我赶出消失光年。这里不属于你，在这个地方待着，带给你的只有卑微和耻辱。可是我愿意。可是我不愿意。你在这里失去的一切，我还不起了。我不需要你还。文香。回去吧，回去帮 DI。只有在 DI 才能施展你的才华。我认识的丁文笑是那个意气风发的，而不是为了几十块钱低头的你。难道我和言夏真的活在不同的世界里吗？我不想让你离开，哪怕只是短暂。但我不能因为自私而埋没你。蔡宁，穆总监呢？他刚出去了。去哪儿了？消失光年，还原下设计稿。这是言夏私人定制的设计稿，全数归还，替我谢谢言夏。文笑，对不起，我不该因为想让你回 DI 拯救心木，勉强言夏帮我，导致他放弃了你们的私人定制，还故意制造误会。让言下赶你出消失光年。我也曾经想过，切断和 DI 所有的一切，直到莫尘来找我，我才发现，我永远都忘不了我们三个曾经为 DI 所努力的一切。
，虽然很艰辛，但是却充满了希望跟激情。莫尘所犯的错，并不是出于他的私心，他跟你一样，都背负着父辈强加的使命。爸，你到底跟林珊说什么了？人们永远追着得不到。却有渺茫希望的东西，只要你给他诱饵，他就会死心塌地的追随你。唯有这样，才能保住你低矮的位置。可是我不想因为自己的利益去伤害任何人。背负低矮的责任，你必须这样。文祥，如果你想抓住一个有才华的人，千万不要给他一片属于自己的天空。要让他依附你，才能长出翅膀。才华是其次，忠诚才是首要。爸，这是经营。就算你不能接受他的感情，也不能将他推得过远了。文祥，答应爸爸，无论如何，你都要让迪安上市，完成我对股东的承诺。他不得不去执行。我不想当个说客，说服你重回迪安。我是想让你问问自己，你真的放得下我们三个的曾经吗？文笑，你也别责怪眼下。喂，阿丽娜，徐总，我有急事找你，一会儿好时间。什么急事？是关于海外宣传的事。好，我马上到。嗯、莫尘，我有事跟你说。我现在要去见阿丽娜，是关于信梦海外宣发的事情。你的事，等我回来再说。这么着急找艾琳娜，该不会又出现什么问题了吧？我说，我昨天让你去探丁文笑的口风，怎么回来一句话都没有呢？呃，那个，我。你别那个那个的，你说话啊！我说漏嘴了。任旭，你的这个嘴怎么就这么不牢靠呢？不是我的嘴不牢靠，是他丁文笑太聪明了，他一把就抓住了我的痛脚。痛脚？我怎么不知道你还有痛脚呢？大姐，那就是一种比喻，没知识也得有点常识吧。我还看电视呢，什么叫痛脚？就还不就是取消私人定制计划，了结我对你期许的将来啊？嗯，我就被他套进去了。你的意思是，丁文笑他已经知道，眼下和穆令山见过面了？嗯。他什么反应？哦。什么呀？沉思啊，什么话都没有。完了完了完了，现在就只能看丁文笑和言下说什么了。文笑，来来坐坐坐啊。哎呀，你来的正是时候，阿姨正想问你呢。你是不是表白的时候说错什么话了，惹得言下不高兴了？哎呦，这两天的情绪可怪了。阿姨。我还没跟他表白，我明白了。眼下情绪不好啊，就是因为你还没告白。不是阿姨，他心情不好吧？是因为我跟他发火了。什么事儿啊？这事儿吧
。嗯，你不想说，阿姨不勉强你啊。那个，跟严夏说去，你等着，我去叫他。啊，谢谢阿姨。严夏，发什么呆呀、啊？文夏来找你，赶紧收拾收拾，别让他等久了啊！我不想见他。犯什么傻呀？有什么误会，说开了不就完了？我们之间没有误会啊！别犯驴脾气啊！赶紧收拾收拾。跟他出去走一走，好好谈谈啊、嗯，妈妈，我们之间的事你能不能不管？不能，赶紧收拾收拾，出去。哎，你等会儿啊，他马上就出来了。嗯一会儿啊，你带他到海边走走吧，那视野辽阔，空气又好。你和眼下之间呀、啊，有事儿别藏着掖着的，敞开了说嘛，是吧？是阿姨。嗯、徐总，因为你拖欠了第二笔的款项，海外的宣传工作所有都停止了。如果你还想继续的话，之前的都不能算了。艾丽娜，关于旭梦的海外宣传都没开始，怎么就结束了？还要我重新拨款？你是不是耍我？徐总，你这么说，可就不对了。信木是你要求提前进入工作的，我都已经准备好了，可是却一直都没有见到设计稿，耽误了所有的宣传工作。还有，我已经告知你拨第二笔款项，可你却迟迟都没有动静。在商场，讲求的是信用。如果像你这样的做法，那我奉劝你，还是不要坐在这个位置，否则 ，DI 早晚会被你毁掉。我艾琳娜可不想被你拖下水，所以，我主动放弃海外代理喂，王总，我已经出手了，接下来就看你的了。徐莫尘，你也该尝尝自己种下的恶果了。王总，单独约我，难道是想谈并购的事吗？文董。您可是 DI 的元老，我可动摇不了您。今天约您过来，是想谈一下关于 DI 的一些现状。信木的原创木总监已经回来了，信木也进行的很顺利，我们就静等成果就行了。我也是这样想的，但是现在我所担心的，并不是木总监。我所担心的是徐总。现在信木的最新设计稿件还没有完成，我怎么就听说他私底下启动了信木的海外宣传呢？而且，合作对象是抄袭 DI 之前设计的西班牙品牌 l u 露 e 还负责信木的海外代理。而且我还听说，徐总亏欠对方的第二笔款项。
正因为这样，艾琳娜无奈撤出了所有的海外宣传团队。我想这些情况，文董你应该还不知道吧？文董，徐总可是您推荐的。如果现在任由他这么胡搞下去的话，迪埃可能就真的救不了了。迪埃取消了终端消费群体，而走高端精品，西姆也失去了海外代理。迪埃真的。要栽在心木这个跟头上。喂，文董，徐莫尘，你是不是瞒着董事会，将信木进行海外宣传？是的，我要求你立刻向董事会说明。文董，喂，文董，如果信木被喊停，那么雨薇将会吞并地埃。我绝对不能让这种事情发生，徐总。自从你力推信木，就造成了 DI 的动荡。现在股东们都将手中的股权纷纷的使出，流落到谁手里都不知道。你还私下瞒着我们，启动信木的海外宣传。你真的是？将我跟文董往火坑里推啊！我承认，是我管理不当，海外宣传 DI 的损失，全部由我个人承担。徐总裁，企业经营不是你个人的游戏。如果犯了各种决策错误，都由个人来承担的话，而没有公司相应的规范，那我跟文董，岂不成摆设了？你既然作为公司的总裁管理 DI， 就应该最大限度的争取到股东的利益，而不是止步不前。王总，你想说什么就直说，不必拐弯抹角。既然文董推选你为总裁，你就应该展现出你的实力和能耐。所以我建议，海外宣传的损失不用你负责。但是，信木必须要删减预算。删减预算？没错，删减预算。如果你办不到的话，我可以找到能办到的团队。文董，您对我这个想法没有什么意见吧？徐总。你也不用着急回答我，给你几天的时间，你好好的考虑一下。哎，眼下，我知道你很善良，心胸很宽广，所以才会牺牲私人定制，去挽救心木。但这是你的做法。你总不能强迫我跟你一样吧？你以前为了 DI 上市，拼尽全力排除所有困难，就算失去一切也在所不惜，怎么现在就判若两人了呢？哦，如果 DI 真的因为细木的失败而结束，你甘心吗？坦白说，要说不会，那是骗人。如果 DI 真的完了。那我就失去了对我父亲的承诺。可我要是拯救迪埃，就会跟我父亲当年一样。所以我宁愿失信于父亲，也不愿意让莫尘继续痛苦下去。你帮迪埃，就是在帮许莫尘，为什么会让他痛苦呢？要是在这之前，我会认同你的说法，但我现在不会。尺度，是我在消失光年学到的，多一寸。少一分，都不合时宜。我父亲当年就是犯了多一寸的错误，所以才害了莫尘的父亲向青天这样。
这是我父亲欠他的，所以他对我做什么我都不介意。我应该把第二还给他。你父亲和他父亲的恩怨不可能再次发生在你们身上啊！眼下，你根本就不了解当年的情况。当年的迪埃就跟现在一样，所以我拒绝挽救迪埃，就是要结束这段仇恨。所以我希望你能够尊重我的意见。